Hi students, I am Praveen Shetty and I welcome you to this uh, video lecture. In this video lecture, I am going to continue with uh, the poems. So, we have uh, five poems in your uh, textbook and uh, this is uh, the second poem uh, in your textbook. So, it's numbered seven and the title of the poem is He Wishes for the Clothes of Heaven. And this poem is by W.B. Yeats. Vidyarthikale, nanu ee hindi nimge articles bagge heli dene. Iga nanu nima syllabus nalir vantaha poetry section ige hogwa. Alli arne du poem ide, paddye ide, kavana ide. Nanu iga yelne kavana manna nodwa. A kavana da shirchike, he wishes for the clothes of heaven. Even the kavana manna Bharadhanta Kavi W.B. Yeats. So, uh, uh, W.B. Yeats or William Butler Yeats was an important 20th century poet. He was a key figure in the Irish literary revival which highlighted Ireland's heritage and built a sense of national pride. So, even the Kamanamanna Bharadavaru, uh, William Butler Yeats and Mavaru, Avaru Ireland Navaru, Mate. Uh, Ireland na um, sahitika punarijivaneke balastu kodigena need the varu. So, ali Ireland in a samskriti atwa heritage in entave atwa other national pride ante any day other bagge tumba horatwana nedsidentavur. His works are full of allusions and complex symbols blending myth, folk folklore with modernist diction. So, you were a Kavanadali nimu illusions and a kanbud. Illusions and re inu Kavanadali bere undru bage reference kodo, Dwatova bere undu vishu the bage bere, you know, Sahitika pustaka gala bage, Dwatova Kelvundu Sahitika characters in it, Dwatova symbols bage heltare, Mate myth, Mate folklore, and the Janapada myth, and re. Kelavandu, Samskati Gali, Aurodia, and Tavandu, Nambi Kegalitaway, so Mithir to the folklore and the Janapatan and Hedage with modernist diction. So you well love Galana on the Navia Dadantaha diction, diction under Padagalana Upeuxi, Atama Kavanadali, our Kavanamana Rachina Martare. Some of its most famous poems include Wild Swans at Cool. The Second Coming, A Prayer for My Daughter, Sailing to Byzantium, An Irish Airman Forces His Death. Um, and uh, these are some of his uh, famous poems. I think you might have uh, read in your second PUC the poem, A Prayer for My Daughter. Um, or you might have written, uh, re uh, read some of his uh, poems. And uh, um, William Butler Reitz, uh, he received uh, the Nobel Prize for Literature. So, uh, Nobel Even the Kavana, he wishes for clothes of heaven, is believed to have been written by AIDS to express his love for Maud Gon, an Irish nationalist. So, even the Kavana, he wishes for the clothes of heaven. And the any day, even the Kavana Vanna. Uh, w. B. Yeats Savaru Tamma uh, Priyatame that is Maud Gon Maud Gon Avrige Bardanta Vandu uh, Kavanavagi Unrequited Love Unrequited Andre uh, it is not reciprocated Unreciprocated or unanswered Andre uh, Kevala W. B. Yeats allowed her but she did not respond Avaru Ivara you were a pretty gay, pretty crazy little, so it is unrequited. And then I've heard that way. So, um, Maud Gon and Uru, Uru Saha, um, she is an Irish nationalist and the Ireland in a bugge are, um, Alina movements any day, nationalist movements, Rastriya movements any that were Rastriya, the bugge under the Hora to the Lee, Bada Munchuni Lidru. So, our Anna, uh, Kavi, W.V. Yates, uh, uh, Preeti Martare, even the Kavanadali, our bugge, uh, e Kavanavana, our bugge, Rachisistare. 
ದ ಪೋಯಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲವರ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಏಟ್ಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಮೋಡ್ಗಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲವರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹೂಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೋಡ್ಗಾನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನೆಟ್ ಇಮೇಜರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಫ್ ಏಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕವನ ಏಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಈ ಪ ಕವನವನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಆರ್ನೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಕವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ಟೈಟಲ್ ಹಿ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೌತ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಇದು ಕವನದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಅದು ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಹ ಹೌದು ಸೊ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಟ್ ದ ಪಾಯಿಟ್ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಯಾಕೆ ಸೊ ಹಿ ವಿಶಸ್ ದ ಪಾಯಿಟ್ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಇಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ದ ಹ್ಯಾವನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹಾಫ್ ಲೈಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಬಟ್ ಐ ಬೀಂಗ್ ಪೂವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ದ ಹ್ಯಾವನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ದ ಹೆವನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಎನ್ರಾಟ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಈ ಎನ್ರೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓವನ್ ಸೊ ಎನ್ರೋಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಹೊಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದರಿಂದ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆಂದದಾದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಸೊ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಹಿ ಸೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ ಕಲರ್ಡ್
ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂದ ಸರಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇವಲ ಕನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಡ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನಸುಗಳಿವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಟ್ರೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸೊ ಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ನೆಲದ ಮೇಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾದರೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಾನು ಈ ಕವನವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಮೇಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೇಯ್ದಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಮೇಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತರ್ತದೆ ಸೊ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜರಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ನನಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಕವನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ 